ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்தியன் எக்கனாமி சாப்டர் டூ நேஷ்னல் இன்கம் தான் இப்போ நடக்கப்படுற லெசன்ஸில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம டெலகிராம் சேனல் லிங்க் இருக்கிறதுல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நேஷ்னல் இன்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நேஷ்னல் இன்கம்னா என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது அதாவது இந்த நாட்டுக்கு வரக்கூடிய வருமானம் அது வந்து எப்படியா இருக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம வருமானம் அப்படின்னா வெறும் வரது மட்டும் கிடையாது செலவு எல்லா மாதிரியான விஷயங்களை சேர்த்து தான் இம்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை எக்ஸ்போர்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இது மாதிரி ஒரு வரு அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வந்து நம்ம ப செலவு பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ வந்து நமக்கு வந்து வந்திருக்கு இது மாதிரியான விஷயங்கள் இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு பர்சனல் இன்கம் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒருத்தவங்க ஒர்க் வேலைக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு மந்த்லி ஒரு சேலரின்னு ஒரு விஷயம் வருது ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அப்போ இந்த ஒன் மந்த்தில் வந்து நமக்கு எவ்வளோ சேலரி வந்திருக்கு அப்போ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த ஒன் மந்த்தில் வந்து என்னென்ன செலவு பண்ணியிருக்கோம் மெடிக்கல் இல்லை வேறு ஏதாவது மாதிரி இது மாதிரியான விஷயங்களுக்காக நம்ம எவ்வளோ வந்து பண்ணியிருக்கோம் அப்போ நமக்கு கிட்டே எவ்வளோ இருக்குது அப்போ இது மாதிரி ஒரு கால்குலேட் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நேஷ்னலுக்கு பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு நான் இப்போ நம்ம இந்திய நாட்டு இந்த இந்தியாவில் வந்து எவ்வளோ வந்து வருமானம் வந்திருக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து செலவு பண்ணியிருக்கோம் இது மாதிரியான எல்லா விஷயங்களும் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது தான் இந்த நேஷ்னல் இன்கம் அப்போ இந்த நேஷ்னல் இன்கம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம சொல்கிறோம்ல டெவலப்டு கண்ட்ரி டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு எதை வச்சு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த நேஷ்னல் இன்கம் வச்சு தான் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் ஸோ அப்போ இந்த நேஷ்னல் இன்கம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நாட்டுடைய அந்த வளர்ச்சியை பற்றியும் அது எந்த அளவுக்கு வந்து இருக்கு டெவலப்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வந்து இந்த நேஷ்னல் இன்கம் வச்சு தான் சொல்கிறோம் ஸோ இதை பேசிக்காக வச்சு தான் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா இது டெவலப்டு கண்ட்ரி இது டெவலப்பிங் கண்ட்ரி அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்துக்கு இந்த நேஷ்னல் இன்கம் தான் காரணம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இந்த நேஷ்னல் இன்கம்மை வந்து எப்படிலாம் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இதுக்கு வந்து நிறையா மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது நிறையா மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்போ இதில் முக்கியமாக ரோ மேஜராக யார் யார் ப்ளே பண்ணுறாங்க அதாவது யாரெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா முக்கியமாக நாலு பேர் அதாவது இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் இண்டிவிஜுவல்னா ஒரு தனி பர்சன் இப்போ நானாக இருக்கட்டும் இல்லை நீங்களாக இருப்பீங்க அது மாதிரி ஹவுஸ் ஹோல்ஸ்னால் ஏதாவது ஒரு ஃபேமிலி அது மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ஃபேர்ம்ஸ் ஆர் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஏதாவது ஒரு கம்பெனி அது மாதிரி நினப்பு வச்சுக்கோங்க தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட்ஸ் தான் அப்போ இதில் வந்து இம்பார்ட்டன் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கவர்மெண்ட்னே சொல்லலாம் கவ் இம்பார்ட்டன்னா அப்போ மீதி இருக்க மூணு பேர் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாதா அப்படிலாம் கிடையாது இது எல்லா விஷயமுமே சேர்ந்து தான் இந்த நேஷ்னல் இன்கம் அதாவது இந்த நேஷ்னல் இன்கம்க்கு வந்து இந்த நாலு பேருடைய ரோல் தான் ரொம்ப முக்கியம் அதில் கவர்மெண்ட் எதனால் நான் வந்து சொன்னேன் அப்படின்னா இப்போ மற்ற எல்லா விஷயத்தையும் வந்து இதெல்லாம் வந்து இது பண்ணுறது யார் அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் கவர்மெண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் ஃபோர்த் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் நேஷ்னல்ஸ் ஓகே நம்மளோட நேஷ்னல் இன்கம் தானே பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் நேஷ்னல் இன்கம் சொன்னோம் அப்புறம் இதுக்கு ஃபாரின் நேஷனல்ஸ் அது நமக்கு வந்து தேவையா அப்படின்னா கண்டிப்பாக உண்டு இப்போ யாராவது இங்கே அங்கேருந்து இங்கே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க இல்லை இங்கே இருக்கிற நம்மளோட பீப்புள்ஸ் வந்து ஃபாரினில் இருக்காங்க இல்லை வேறு ஏதாவது வந்து ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நடக்குது இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்குல்ல ஸோ இது மாதிரி எல்லாமே சேர்ந்ததுனால ஃபாரின் நேஷ்னல்ஸ் இது நாளுமே தான் வந்து முக்கியமான ஒரு மேஜர் ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ நம்ம இதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நேஷ்னல் இன்கம்மை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒரு ஒரு ட ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளியராகவே வந்து புரியும் அதாவது இதில் வந்து இப்போ நான் சொன்ன அந்த நாலு பேரில் வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு பேர் மட்டும் வச்சு அது வந்து இது எப்படி வந்து ப்ளே ஆகுது இப்போ நம்ம சொன்ன மேஜர் ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ ஃபஸ்ட் உள்ள அந்த ஹவுஸ் ஹோல்ஸையும் பிஸ்னஸ் ஃபோம்ஸையும் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன அப்படின்னா தேர்டாக இருக்கிற அந்த கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இருக்கும் ஸோ இங்கே ரெண்டு பேர் இல்லை அப்
சுகர் ஃபேக்ட்ரின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சுகர் ஃபேக்ட்ரி கம்பெனி வந்து ஒன்று ரன் ஆகுது அதில் போய் லேபர்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அங்கே போய் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க சுகர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அப்போ அந்த சுகர் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா வெளியே போய் விற்கிறாங்க அதை யார் வாங்குகிறா அப்படின்னா ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் அவங்க தானே வாங்கணும் ஓகேங்களா அப்போ உங்களுக்கு இந்த கனெக்ஷன் புரியுதா அதாவது ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்லேருந்து போய் தான் லேபராகவோ அங்கே போய் வேலை பார்க்குறாங்க அங்கே வேலை பார்த்து ஒரு ப்ரொடியூஸ் ஆகிறத வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதை யார் வாங்குகிறா ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் வாங்குகிறாங்க ஓகேங்களா அப்போ வந்து செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம சொன்னோம் லேபர் போயிருக்காங்க அப்படின்னு இல்லை அப்படின்னா ஒரு எல்லா கம்பெனியுமே வந்து சின்ன சின்ன கம்பெனிலாம் இருக்குது அப்படின்னா லேண்டு ஏதாவது இது கொடுப்பாங்க இல்லை வேறு ஏதாவது பிஸ்னஸ் அது மாதிரி அப்படின்னா லேண்டு வந்து லீஸ்க்கு விடுறாங்க இது மாதிரியான விஷயங்கள்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா வந்து ஏதாவது ஒரு கடனாக கொடுக்குறாங்க இது மாதிரி சம்திங் உங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ இப்போ லேபர் வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு மந்த்லி சே சேலரி கொடுப்பாங்க இப்போ வந்து கடன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணும் மந்த்லி இன்ட்ரெஸ்ட்டு இன் அதுக்கான வட்டி அது மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் கொடுப்பாங்க ஸோ இது மாதிரி அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிஸ்னஸ் சாரி கம்பெனிலேருந்து ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு என்ன ஆகுது அப்போ ஏதாவது ஒரு பணம் போகுது ஓகேங்களா இப்போ இங்கேருந்து இங்கே வருது அதே மாதிரி இப்போ இவங்க நம்ம சொன்னோம்ல சுகர் வாங்குறாங்க ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் அப்படின்ட்டுன்னு அப்போ அவங்க எப்படி வாங்குவாங்க அப்போ அவங்களும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காசு கொடுத்து தான் அந்த பொருட்களை வந்து வாங்குறாங்க அப்போ இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளார என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து செலவானதுனா இன்னொருத்தவங்களுக்கு அது வரவு அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ பிஸ்னஸில் அந்த கம்பெனி இருக்குது அப்படின்னா அந்த கம்பெனி அங்கே வேலை பார்க்குற அந்த லேபருக்கு வந்து காசு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு அது வந்து என்ன அது செலவு அந்த கம்பெனிக்கு வந்து அது செலவு பட் அது வந்து அவங்க வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து என்னவாகுது அப்படின்னா வரவு இப்போ ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஏதாவது நான் அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அது எனக்கு லாஸ் பட் வாங்குற உங்களுக்கு அது ப்ராஃபிட் அதே மாரி தான் சேம் தான் இது இப்போ நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் ஓகேங்களா இது வந்து என்ன சைடு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மேலே உள்ளது சப்ளை அதாவது நீ எனக்கு கொடுக்குற நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் அது மாதிரி ஓகேங்களா கீழே இருக்கிற அந்த இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிமாண்ட் அதாவது டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு நீங்கள் சுகர் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா அப்போ இவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு இவங்க வாங்குறாங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் இப்போ யாருமே சுகரே வாங்கவே இல்லை அப்படின்னா அப்போ அந்த சுகர் ஃபேக்ட்ரியில் என்ன டெய்லி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ யார் டிமாண்ட் பண்ணுறா அப்படின்னா பீப்புள்ஸ் தான் வந்து டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ அதை அவங்க வாங்குவாங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா அப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து செய்கிறாங்க ஸோ அப்போ இந்த மேலே உள்ள ரெண்டும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மேலே உள்ளது ரெண்டுமே வந்து சப்ளை ஓகேங்களா அப்போ இந்த கீழே உள்ள இது ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டிமாண்டு ஓகேங்களா அப்போ டிமாண்ட் சப்ளை அப்படிங்கிற மாதிரியான இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு சாப்டர்ஸில் வந்து டிமாண்ட் சப்ளை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ இதில் வந்து எதை பற்றி சொல்ல வரோம் அப்படின்னா அப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ ஒரு சைட் போகுது ஒரு சைடு வருது ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த இன்கம்மாக இருக்கட்டும் இல்லை இது மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அப்போ இப்போ நம்ம நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஹவுஸ் ஹோல்ஸுக்கு வந்து அந்த லேபர் வேலை பார்க்குறதுனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த வேஜஸ் வருது அப்படின்ட்டுனு ஸோ அப்போ இது வந்து தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்கம் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏன்னா அது அவங்களுக்கு இன்கம் தானே ஓகேங்களா அப்போ அது அவங்களுக்கு இன்கம் அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இன்கம் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது மாதிரி நேஷ்னல் இந்த இன்கம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆகுதா இல்லையா அவங்க கொடுக்குறதும் இவங்க வாங்குறதும் ஏன்னா அதுக்கு பற்றி அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆகுது அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் இன்கம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம்ல அதுவும் அதே மாதிரி தான் இப்போ ஒரு டோட்டல் வேல்யூ அதாவது எல்லா குட்ஸோடையும் டோட்டல் வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுவும் அதுக்கு நம்ம ஏதாவது செலவு பண்ணியிருப்போம்ல அது இது ரெண்டுமே எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த தான் வந்து
இது வந்து எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஜனவரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்டு ப்ரோக்ராம் இவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இது மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வச்சு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்க அதாவது இந்த பழைய மெத்தட் வேணா ஒரு நியூ மெத்தடில் நம்ம வந்து நேஷ்னல் இன்கம்மை வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வந்து யார் இன்ட்ரூவ் பண்ண அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் ஏன்னா இவங்க தான் இது மாதிரியான விஷயங்களை வந்து பார்த்துப்பாங்க ஓகேங்களா அப்போ இவங்க வந்து யாருடைய ரெக்கமெண்டேஷனால் வந்து இது மாதிரி சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்டர்நெட் நேஷ்னல் கைட்லைன்ஸ் ஆன் சிஸ் அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க சிஸ்டம் ஆஃப் த நேஷ்னல் அக்கௌண்ட்ஸ் அதாவது எஸ்என்ஏ இவங்களுடைய கைட்லைன்ஸ் கேட்டு தான் இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் த ஸ்டாட்டிக்கல் அண்ட் ப்ரோக்ராம் இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நியூஸ் அதாவது நேஷ்னல் இன்கம் வந்து பழையபடி நம்ம வேணாம் புதுசாக மாற்றுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இதை வந்து மாற்றுறாங்க ஸோ இதை வந்து முக்கியமாக நம்ம வந்து எப்படி மாற்றுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து நிறைய கால்குலேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் போன லெசனில் சொன்னோம்ல ஜிடிபி இது மாதிரி ஓகேங்களா இப்போ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நமக்கு முக்கியமாக ரெண்டு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜிவிஏ அட் த பேசிக் ப்ரைஸ் அண்டு ஜிவி அட் த ஃபேக்டர் காஸ்ட் இது மாதிரி தான் இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பின்னாடி கொடுக்குறப்ப இது என்ன அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இது வந்து புரியும் அதனால தான் இப்போ நான் இதை வந்து எடுத்திருக்கேன் இல்லைனா இது இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக வந்து சொல்லணுங்கிற அவசியம் வந்து கிடையாது ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜிவி அட் த பேசிக் ப்ரைஸ் ஓகேங்களா ஜிவி அட் பேசிக் ப்ரைஸ்க்கும் ஜிவி அட் த ஃபேக்டர் காஸ்ட்டுக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஜிவி அட் பேசிக் ப்ரைஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜிவிஏ மீன்ஸ் கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஜிவிஏ பேசிக் ப்ரைஸ்க்கு வந்து இன்னொரு இது எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ப்ரொடியூசர் ப்ரைஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரொடியூசர் ப்ரைஸஸ் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு பொருளை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களே அதோட ப்ரைஸ் தான் ஓகேங்களா அதாவது எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா இப்போ நார்மலாக ஒரு சாக்லேட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ அந்த சாக்லேட் அவங்க வந்து தயாரிக்கிறதுக்கு வந்து எவ்வளோ செலவாகுது அது உங்களுக்கு அதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு சும்மா ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு சாக்லேட்டோட ப்ரைஸ் இருக்குல்ல வெளியே போயமா அவங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்கள்ல அந்த டைமில் வந்து அதோடய ப்ரைஸ் எவ்வளோ இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம மார்க்கெட்டில் வாங்குகிற நார்மல் சாக்லேட்ஸ் ஏதாவது ஒரு டென் ருபி சாக்லேட்ஸ்னு எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ அதோடய ரேட் வந்து டென் ருபி அப்படின்னா ஃபேக்ட்ரிலேருந்து அது வெளியே வரப்பே டென் ருபி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டென் ருபி இருக்காது அது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஆர் செவன் அது மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ அது மார்க்கெட்டுக்கு வரப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா டென் ருபி ஆகுது அப்போ இடையில் அந்த ஃபோர் ருபி இருக்குங்கள அது எதனால் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஃபேக்ட்ரிலேருந்து வெளியே விட்டுறாங்க அந்த சாக்லேட்ஸை வந்து மார்க்கெட்டுக்கு விடுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு இடையில் அது வந்து அந்த குட்ஸ் எப்படி வரும் அப்படின்னா இது லா லாரியாக இருக்கட்டும் இல்லை இது மாதிரியான விஷயங்கள் முடி தான் வரும் ஸோ அதுக்கு வந்து பெட்ரோல் டீ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குல்ல அதுக்கப்புறம் வந்து அதோடய அந்த டயர் கண்டிஷன்ஸ் இது மாதிரி அப்போ அவங்களுடைய செலவெல்லாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸில் வந்து வைப்பாங்க ஸோ அப்போ ப ப்ரொடியூசர் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இது ரெண்டும் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ மார்க்கெட் ப்ரைஸுங்கிறதும் ஒன்று தான் பையர் ப்ரைஸுங்கிறதும் ஒன்று தான் அதாவது மார்க்கெட் ப்ரைஸ்னால் என்ன மார்க்கெட்டில் விற்கக்கூடிய பொருளுடைய விலை தான் வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பையர் ப்ரைஸ்னால் நம்ம போய் வாங்குறது அப்போ மார்க்கெட்டில் என்ன ரேட்டு இருக்கோ அதை தான் நம்ம வாங்குகிறோம் அப்போ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பையர் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்லாம் நினைக்கக்கூடாது ரெண்டும் ஒன்று தான் பட் எது டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா ப்ரொடியூசர் ப்ரைஸ் அதுதான் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொடியூசர் ப்ரைஸ்க்கும் மார்க்கெட் ப்ரைஸ்க்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நார்மலாக நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சர் சைடே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து நார்மலாக ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஆனியனோட இது வந்து ரொம்ப ஹை லெவலில் இருந்தது அது நமக்க நல்லா தெரியும் ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் முன்னாடி வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ப்ரைஸ் ஹை ரேட்டில் இருந்தது ஸோ ஓகே ப்ரைஸ் இவ்வளோ நல்லா இருக்குது ஓகே ப்ரைஸ் வந்து நல்லா ஹை லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து அந்த வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்கள்ல யார் இந்த ஃபார்மர்ஸு அ
ஓகே இப்போ இதில் வந்து எப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஜிவி அட் த பேசிக் ப்ரைஸ் இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறையா வந்து தீரியாக கொடுத்து வந்திருப்பாங்க நான் ஆல்ரெடி முன்னாடி சொன்னது தான் எக்கனாமியை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் தீரிய இதில் நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்னா இதில் இருக்கிற அப்படியே லைன் பை லைனாக எல்லாத்தையுமே படித்து எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கணுமா அப்படின்னா அந்த அளவுக்குலாம் கிடையாது நீங்கள் அவ்வளோ மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் வெறும் கான்செப்ட் மட்டும் கிளியராக வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுவே போதும் உங்களுக்கு ஓகே ஜிவி அட் த பேசிக் ப்ரைஸ் இப்போ இதை பற்றியே நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக சொல்லுவோம் இப்போ இதில் முக்கியமாக வந்து இப்போ எந்த ஒரு கம்பெனியாக இருந்தாலும் ஒரு லெவன் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து தான் அதுக்கு ஏதாவது வரும் அதாவது இந்த ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து தேர்ட் எடிஷன் பிடிஎஃப் தான் கிடச்சிது ஸோ அதனால தான் இதில் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து இதாகலை நீங்கள் வந்து உங்கள் கையில் வந்து எந்த எடிஷன்ஸ் புக் இருக்குங் வச்சுருக்கீங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ சிக்ஸ்த் எடிஷன் வந்திருக்கு ஸோ இது வரைக்கும் நான் புக்கே வாங்கலை அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்த் எடிஷன் வாங்கிக்கோங்க ஓகேங்களா ஃபிஃப்த் ஆர் ஃபோர்த் இது மாதிரிலாம் நான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளமே கிடையாது சும்மா என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிறத ஃபேக்ட்ஸ் தான் வந்திருக்கும் நியூஸ் பேப்பரில் இருக்கிறத நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணாலே ஓகே இல்லை அப்படின்னா சைட்டில் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கிட்டா கூட போதும் அதுக்காக நம்ம வந்து இயர் பை இயர் பை இயர்லாம் வந்து புக் வந்து ஒவ்வொரு வருஷம்னா வந்து வாங்கிட்டுலாம் இருக்க முடியாது ஓகேங்களா அதனால் இன்னுமே நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்த் எடிஷன் வாங்குறது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே இந்த நீங்கள் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெவன் இது கொடுத்து வந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்போ அதில் அக்ரிகல்ச்சர் மைனிங் மேனுஃபேக்சரிங் எலக்ட்ரிசிட்டி இது மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இதை வந்து நீங்கள் மனப்படம் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டால் அவ்வளோ சேமே கிடையாது சும்மா ஒரு கிளான்ஸ் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துச்சுங்க அதுவும் உங்களோட தான் அதுவும் பார்க்கல அப்படின்னா கூட ஓகே ஓகேங்களா அப்போ இப்போ இந்த ஜிவிஏ இப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்ல வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னது தான் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம சாக்லேட் தான் எடுத்துக்கிட்டோம்ல அப்போ சாக்லேட் வந்திருக்கு அப்போ அந்த சாக்லேட் கம்பெனி வந்து தயாரிக்குதா எப்படி தயாரிக்குது உடனே ஃபஸ்ட் எடுத்துனவங்களுக்கு சாக்லேட் இல்லை அதோட கோகோ அந்த இது இருக்குது சீட்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட சுகர்ஸ் இருக்குது இல்லை வேறு ஏதாவது கேரமில்ஸ் இருக்குது இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதில் வந்து ஆட் ஆகுதுங்க ஆட் ஆகுது இல்லை அப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் அவங்க வந்து நமக்கு வந்து என்னவாக கொடுக்குறாங்க ஒரு சாக்லேட் அப்படிங்கிற ஒரு அவுட்புட்டாக கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா அப்போ இந்த அவுட்புட் வந்துருக்கு அப்போ இதுக்கு வந்து என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா அப்போ அந்த மிஷின்லாம் ரன் ஆகணும்னா என்ன தேவை எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தேவை ஸோ இப்போ இது எல்லாமே சேர்த்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த அவுட்புட் ரேட்டில் வந்து அவங்க வந்து வைப்பாங்க ஓகேங்களா அப்போ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுது அப்போ இப்போ வந்து என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா சாக்லேட் வந்து ஃபுல்லாக ப்ரொடியூஸ் ஆகி வெளியே வந்துடுச்சு அப்போ இவ்வளோ இது எல்லாமே பட் கோ இப்போ நம்ம அந்த கம்பெனி வந்து எந்த கம்பெனி சாக்லேட் தயாரிக்கிற கம்பெனி ஓகேங்களா இது மாதிரி நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் இது மாதிரி எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ வந்து சிப்ஸ் வந்து தயாரித்து வந்துடுது ஓகேங்களா இப்போ பேக்கெட் வந்து வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த பொட்டேட்டோ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதை அவங்க என்ன விளைய வைப்பாங்களா இல்லை அவங்க வெளியிலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வாங்குவாங்க ஓகேங்களா அப்போ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த சில்லி பவுடர்ஸ் இது மாதிரி வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க வெளியிலேருந்து வாங்கி தான் இந்த சிப்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த வந்து தயாரிப்பாங்க ஓகேங்களா அப்போ இப்போ இவங்க இவ்வளோ பொருள் வாங்கியிருக்காங்கல்ல அதாவது பொட்டேட்டோவாக இருக்கட்டும் இவங்களுக்கு இந்த பொட்டேட்டோ அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா அப்போ இதை வந்து யார் பண்ணியிருப்பா ஒரு ஃபார்மர் வந்து அந்த பொட்டேட்டோ விளை வச்சுருப்பார் ஓகேங்களா அப்போ அது அவருக்கு வந்து என்ன பொருள் அந்த உருளைக்கிழங்கு அப்படிங்கிறது தான் அவரோட ஃபைனல் குட் அதாவது அவருடைய கடைசி பொருள் என்ன அந்த பொட்டேட்டோ ஓகேங்களா பட் இந்த சிப்ஸ் தயாரிக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து என்ன பொருள் அப்படின்னா இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் அதாவது இது வந்து இடையில வந்து அவங்க இது பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அப்போ ஃபைனல் அந்த விவசாயிக்கு அது வந்து என்னது ஃபைனல் குட்டு அப்போ இவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த பொட்டேட்டோவுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரேட் கொடுத்து வாங்கியிருப்பாங்க சில்லி பவுடர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கம்பெனி தயாரித்து தான் கொடுக்குது அப்போ அது அவங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து மிளகா வந்து ஃபார்மர் கொடுக்குறாங்க அதை அவங்களுக்கு வந்து எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது அவங்களுடைய ஃபைனல் குட்டு அப்போ அதை அவங்க சில்லி பவுடர் வாங்கி தயாரிக்கிறாங்க அப்போ சில்லி பவுடர் தான்
ஓகேங்களா அப்போ இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பொட்டேட்டோ வாங்கினது ஒரு ரேட்டு இப்போ பொட்டேட்டோ வந்து ஃபுல்லாக ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு வாங்கியிருக்காங்க ஓகே ஒரு டுவெண்ட்டி ருபீஸ்க்கு வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சில்லி பவுட்ரு வந்து ஒரு டென் ருபீஸ்க்கு வாங்கியிருக்காங்க அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பேக்குக்கு மட்டும் நான் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் மொத்தமாக எத்தனை எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி ருபீஸ் வருதுங்கள இவங்க வந்து எவ்வளோக்கு விற்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு விற்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்போ இவங்க வந்து வாங்கினது எவ்வளோக்கு தான் வாங்கியிருக்காங்க தேர்ட்டி ருபீஸ் இப்போ ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு விற்கிறாங்கல்ல இது தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் தான் ஜிபி அடுத்த பேசிக் ப்ரைஸ் அதாவது இவங்க வாங்குறது வந்து எப்படி எப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க வாங்கினது முப்பது ரூபா பட் வெளியே விற்கிறது ஐம்பது ரூபா பட் இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த இடையில் வந்து அந்த பொருளோட விலை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த இதில் விற்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இது இருக்குல்ல அவங்க ஃபுல்லாக வெளியே கொண்டு வந்து அந்த அவுட்புட்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ஐம்பது ரூபா அதுலேருந்து வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி அவங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரேட் கொடுத்து வாங்கி வாங்கினாங்க நான் என்ன சொன்னேன் இருபது ரூபாய்க்கு பொட்டேட்டோ வாங்கினாங்க பத்து ரூபாய்க்கு சில்லி பவுட்ரு வாங்கினாங்க அப்படின்னு அது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணிடுவாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க ஆல்ரெடி இதுக்கு வந்து பே பண்ணி வாங்கினது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து இன்னொருத்தவங்களுடைய ஃபைனல் குட் ஓகேங்களா இது இவங்களுக்கு இது வந்து இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் அதனால் அப்போ இது மாதிரி ஒவ்வொரு பேக்லையும் வச்சு இது பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அது எந்த அளவுக்கு வந்து வரும் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அப்போ இது தான் இப்போ புக்கில் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுடைய எக்ஸாம்பிள் ஷார்ட்டாக இப்போ இது நான் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக சொன்னதுனால ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் அதாவது இப்போ வந்து ஒரு வீட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு எயிட்டி ருபீஸ்க்கு எடுக்கிறோம் ஓகேங்களா இதே அவர் எவ்வளோக்கு விற்கிறாரு அப்படின்னா அதை எண்பது அதாவது தயாரித்தது எல்லாம் அதே எண்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு இதில் வந்து இடையில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த வாட்டர் சப்ளை மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து இன்னொரு இடத்துலேருந்து வருது வாட்டர் சப்ளை அப்படிங்கிறது வந்து இன்னொரு இடத்துலேருந்து வருது ஓகேங்களா அப்போ இது எல்லாமே இவருக்கு வந்து இடையில் வர அந்த இன்டர்மீடியட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இவர் வந்து வா அந்த வீட்டு வந்து எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்காருனா இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காரு இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி இதோட இதுனா எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா பத்து ரூபா அப்போ மொத்தம் தேர்ட்டி ருபீஸ் ஓகேங்களா அப்போ இவர் விற்றது எவ்வளவு எயிட்டி அதில் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்போ இவர் விற்க போகிற பொருள் வந்து எவ்வளோனா எயிட்டி ருபி இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த தேர்ட்டி ருபியை வந்து மைனஸ் பண்ணி அப்போ அவங்களுக்கு பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அந்த ஃபிஃப்டி ருபி அது தான் கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் அட் பேசிக் ப்ரைஸ் இப்போ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சதுனாலே போதும் இப்போ நான் சொன்னதில் உங்களுக்கு ஏதாவது புரியல அப்படின்னா நீங்கள் டெலகிராமில் கேளுங்க இல்லைனா கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு அப்போ இது மாதிரியான ஒரு விஷயத்து மூலியம் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது மாதிரி இந்த ஜிவி அட் பேசிக் ப்ரைஸ் இதை வந்து நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு இது இல்லாமல் வந்து இப்போ இந்த கம் கம்பெனி இருக்குல்ல இந்த கம்பெனி வந்து நம்ம வந்து சொன்னோம் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு பொருள் தயாரிக்குது அப்படின்ட்டுன்னு இப்போ ஒரு கம்பெனி அப்படிங்கிறப்ப இது மாதிரி ஒரு விஷயம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் அதுக்கு முக்கியமாக என்ன வேணும் அப்படின்னா ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரியான நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்போம் அந்த ஒரு ஃபோர் திங் தான் ஓகேங்களா அப்போ இப்போ அந்த லேண்டாக இருக்கட்டும் லேபர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை கேபிட்டல் என்டர்பனர் இது மாதிரி நிறைய இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ இந்த கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு லேண்ட் வாங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு கம்பெனி உருவாக ஒரு லேண்ட் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அந்த லேண்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டேக் அப்போ வந்து அவங்க வந்து அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டேக்ஸ் வந்து கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ரெண்டாவது வந்து இப்போ ஒரு கம்பெனி வந்து ரன் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமாக என்ன தேவை லைசன்ஸ் தேவை அப்போ லைசன்ஸ் தேவைன்னா அந்த பர்டிகுலர் மினிஸ்டர் கிட்டே வந்து அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அப்ரூவல் இது வந்து இந்த கம்பெனி வந்து கரெக்டான இடத்துல வந்து இருக்கா பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கா இது மாதிரியான விஷயங்களை பார்த்து அவங்க வந்து இது பண்ணுவாங்க அதுக்கு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா பே பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ டேக்ஸஸ்லாம் வந்து பே பண்ணுவாங்க இது வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸு ஓகேங்களா இப்போ நிறைய வந்து இருக்கும் டே
சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ அந்த டேக்ஸ் ஆன் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னா அதுதான் ஓகேங்களா இது மாதிரி எக்ஸைஸ் டியூட்டி இல்லை வேறு ஏதாவது சேல்ஸ் டேக்ஸு இது மாதிரி வருதுல்ல இது எல்லாமே டேக்ஸ் ஆன் ப்ராடக்ட்ஸ் டேக்ஸ் ஆன் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுதான் நான் ஆல்ரெடி சொன்னதான் இந்த லேண்டுக்கு இது மாதிரியான விஷயத்துக்கு அதாவது இந்த கம்பெனிக்குன்னு அவங்க பண்ணுறாங்களே ப்ராடக்ட்ஸுக்குன்னு கிடையாது இந்த ப்ராடக்ட்ஸு உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கம்பெனிக்குன்னு அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல அந்த ஒவ்வொரு வாட்டி அவங்க கட்டுறாங்களே இயர் பை இயர் எவ்வளோ டேர்ன் ஓவர் ஆகுதோ அதுலேருந்து இது பண்ணுறாங்களே இது மாதிரியான விஷயங்கள் அந்த கம்பெனிக்காக அந்த லேண்டுக்காக அது மாதிரி அந்த லைசன்ஸ்க்காக இது மாதிரி பண்ணுறது தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அது இப்போ அதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் சப்சிடின்னு இருக்குது சப்சிடின்னா நமக்கு நார்மலாகவே தெரியும் சப்சிடி மீன்ஸ் மானியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ப்ரொடக்ஷன் சப்சிடினா என்னென்னா ஒன்றும் கிடையாது இப்போ வந்து நம்ம நார்மலாக சொன்னது தான் ஓகேங்களா இப்போ சுகர் அப்படிங்கிற மாதிரி இது ஒரு விஷயத்தை வந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ சுகர் அப்படிங்கிறப்ப அவங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கல்ல இப்போ அவங்க வந்து எவ்வளோது கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு நூறுரூவாய்க்கு கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா இப்போ நூறுரூவாய்க்கு கொடுக்குறப்ப பீப்புள்ஸ் எல்லாராலேயுமே என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா நூறுரூவாய்க்கு அந்த பொருளை வந்து வாங்க முடியாது ஓகேங்களா அப்போ ஒரு எண்பது ரூபா இல்லை ஒரு எழுபது ரூபா இல்லை ஒரு எயிட்டி ருபீஸ் வச்சுக்கோங்க ஒரு எண்பது ரூபா இல்லை எழுபது ரூபாய்க்கு இல்லை பீப்புளால் வாங்க முடியும் அப்படின்னா அப்போ கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனிக்கு அந்த பட் அந்த கம்பெனிக்கு வந்து அது நூறுரூவான்னு கொடுத்தா மட்டும்தான் என்ன ஆகும் கட்டுப்படி ஆகும் அது அப்போ கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பீப்புள்ஸ்னால் வந்து வாங்க முடியல அதனால் நீ உன்னுடைய பொருளை வந்து எழுபது ரூபா அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டுக்கோங்க அந்த பேலன்ஸ் உள்ள முப்பது ரூபா நான் என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்றேன் அது மாதிரி கொடுக்குறாங்கல்ல அந்த சப்சிடி இப்போ ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ஃபார்மர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபார்மர்ஸ் ஏதாவது ஒரு விஷயம் இது அந்த உரம்லாம் வாங்குறாங்கல்ல ஓகேங்களா அப்போ அவங்க வாங்கிட்டு இருக்காங்க அந்த உரத்தோட ரேட் வந்து என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமான அளவுக்கு வந்து வைக்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா இவங்களாட்டி என்ன பண்ண முடியாது எதையுமே வாங்க முடியாது அப்போ கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க நீங்கள் இவ்வளோ ரேட்டுக்கு வந்து விற்காதீங்க இவ்வளோ ரேட்டுக்கு வந்து விற்காதீங்க ரேட் வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க அந்த அமௌண்ட்டை நாங்கள் உங்களுக்கு பே பண்ணுறோன்னு ஸோ இப்போ எதனால் சப்சிடி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அப்போ தான் அவங்க வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்களுடைய அக்ரிகல்ச்சர் பார்க்க முடியும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபுட் கிடைக்கும் ஸோ இது மாதிரி கொடுக்குற அந்த ஒரு இதை தான் வந்து சப்சிடரி அப்படிங்கிறோம் ஸோ இது மாதிரி நிறையா விஷயத்துக்கு வந்து இருக்குது ரயில்வேஸ்க்காக இருக்கட்டும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த இந்த ஃபார்மர்ஸ் இது மாதிரி நிறைய விஷயத்துக்காக கொடுக்குறது தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா சப்சிடின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து நல்லா கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த போ இதில் வந்து ஒரு ஃபார்ம்லாம் மாதிரிலாம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஃபார்ம்லாமும் கொடுத்துருப்பாங்க அது எல்லாமே தேவைலாம் கிடையாது அப்போ ஃபஸ்ட் வந்து காம்பசிஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்துப்போம் காம்பசிஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயினா ஒன்றும் கிடையாது வேலை பார்க்குறதுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்கள அந்த ஒரு விஷயம் தான் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா அதுதான் காம்பசிஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு அப்போ அது வந்து எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா கேஷாக கொடுக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயத்து மூலயமா கூட அவங்க வந்து கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு எப்படி தேவைப்படுதோ அது மாதிரி ஓகேங்களா அப்போ இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு அவங்க வேலை பார்க்குறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு சேலரி அது மாதிரி கொடுக்குறது தான் காம்பசிஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது வந்து ஆப்ரேட்டிங் சர்ப்ளஸ் ஆகுது மிக்ஸ்ட் இன்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதாவது ஆப்ரேட்டிங் சர்ப்ளஸ் இது மாதிரின்னா இந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லை உங்களுக்கு எல்லா ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த நம்ம நார்மலாக லாஸ்ட்டாக அந்த இதெல்லாம் இது பண்ணுவோம்ல எல்லா விஷயத்தையும் வந்து இப்போ நாம் நார்மலாக பார்த்தப்ப அந்த தேர்ட்டி ருபீஸ் வந்து மைனஸ் பண்ணோம்ல ஸோ இது மாதிரி இல்லாமல் வருது இல்லை அதை தான் நம்ம சொல்லுவோம் இதை வந்து ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம் அதாவது அப்போ இன்கார்பரேட் என்டர்பிரைசஸ்க்கு வர அந்த சர்ப்ளஸ் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அன்இன்கார்பரேட் என்டர்பிரைசஸ்க்கு வரதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா மிக்ஸ்டு இன்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்போ இன்கார்பரேட் என்டர்பிரைசஸ்னா என்ன அன்இன்கார்பரேட்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வரும் ஓகேங்களா இன்கார்பரேட்னா ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காக இருந்துக்கிட்டு ஒரு லீகலாக அதாவது கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் படி கவர்மெண்ட்டால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு உருவாகுது இல்லை அதை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க
அதாவது இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனி வாங்குது அப்படின்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கிங் ஃபிஷர் இருக்குல்ல அது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் எல்லாருக்குமே ஸோ அந்த கிங் ஃபிஷர் வந்து ஒரு அமௌண்ட் வந்து வாங்கியிருந்தாங்கல்ல ஓகே இப்போ இதை வந்து கட்ட முடியல அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் யார் அப்படின்னா அந்த கிங் ஃபிஷர் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி தான் ஓகேங்களா அதில் ப இதில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் இது தான் அப்போ அதில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல அதாவது நல்லா க்ளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ ஒரு கம்பெனிங்கிறது வேறு அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கள பார்ட்னர்ஸாக இருக்காங்கள்ல அவங்கங்கிறது வேறு ஓகேங்களா அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இதில் வந்து அதாவது இது மாதிரியான இன்கார்பரேட் என்டர்பிரைஸில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு கடன் வாங்கியிருக்காங்கன்னா அதுக்கு அந்த கம்பெனி மட்டும் தான் பொறுப்பாகமை தவிர அதில் உள்ள அந்த இன்வ இன்வெஸ்டராக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு ஏதாவது இதெல்லாம் இருப்பாங்கள்ல அவங்க வந்து என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா இதில் வந்து அவங்க ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது இந்த புக்லேயே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதான் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கிங் ஃபிஷர் அந்த கம்பெனி தான் பொறுப்பே தவிர விஜய்மல்யா வந்து என்ன பண்ண மாட்டார் இதுக்கு வந்து பொறுப்பாக மாட்டார் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் இதில் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஒரு ப்ரொமோட்டர்ஸ் அதாவது இன்வெஸ்டரி இன்வெஸ்டர் தான் அவர் ஓகேங்களா அப்படிங்கிறப்ப இதனால் அவருக்கு என்ன பிரச்சனை ஆகும்னா இப்போ அந்த கம்பெனி திரும்ப கொடுக்க முடியாத பட்சத்தில் வந்து கவர்மெண்ட் ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்குது அப்படின்னா அதில் அவர் பணம் போட்டிருக்காருல அந்த பணம் போயிடும் அது திரும்ப கிடைக்காது ஸோ இந்த விஷயம் தான் இவருக்கு ப்ராப்ளம் ஆகிறது திரும்ப வாங்கின கடனை வந்து இப்போ விஜயமலையாக கட்டணுங்கிற அவசியம் கிடையாது கிங் ஃபிஷர் தான் இது பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அப்போ இது மாதிரி உள்ள ஒரு விஷயத்தை தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்கார்பரேட்டட் என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ அன்இன்கார்பரேட் என்டர்பிரைசஸ்னா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டு தான் இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னா ஒரு லீகல் என்டிட்டி இல்லாமல் ஒரு கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் இல்லாமல் ஒரு நார்மலாக ஒரு ஃபேமிலி ஹவுஸ் ஹோல்டு ஒரு மூணு பேர் அந்த ஃபேமிலியில் உள்ளவங்க மட்டுமே பண்ணுறாங்கல்ல அதை தான் வந்து என்னென்னா அன்இன்கார்பரேட்டட் என்டர்பிரைசஸ் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இவங்களுக்கு என்ன தேவை கிடையாது அப்படின்னா கடன் வாங்க மாட்டாங்க இவங்க யாருக்கும் வந்து மந்த்லி சேலரி கொடுக்கணுங்கிற ஒரு அவசியம் கிடையாது இவங்களுக்கு கீழே யாரும் வேலை செய்ய மாட்டாங்க இவங்களுக்குள்ள தான் அதாவது நார்மலாக வந்து இந்த வீட்டு தொழில்லாம் இருக்கும்ல இது மாதிரி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு அதில் வர வருமானம் வந்து அவங்களுக்குள்ள தான் இவங்க இதில் செலவு அப்படின்னா அவங்க சப்போஸ் அதை வாடகை வீட்டில் இருக்காங்க இல்லை அவங்க வாங்கக்கூடிய பொருளுக்கு ஏதாவது காசு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இது மாதிரி விஷயத்துக்கு மட்டும்தான் அது இதாகவுமே தவிர மற்றபடி வேறு எதுலையுமே இதில் வந்து இதாகாது அதாவது இதில் வந்து யாருமே வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க இது மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இதில் வந்து ஆட் ஆகுது அப்படின்னே சொல்லலாம் த நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா கன்சம்ஷன் ஆஃப் த ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் அப்படின்னா இது ஒன்றுமே கிடையாது நார்மலாக டிப்ரிஷியேஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா அதே வேர்டு தான் கன்சம்ஷன் ஆஃப் த ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் இப்போ நம்ம நார்மலாக சொல்கிறப்ப டிப்ரிஷியேஷன் அப்படின்னு சொல்ல சாரி டிப்ரிஷியேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிக்கிறேன் டெப்ரிஷியேஷன்னா ஒன்றும் கிடையாதுங்க இப்போ நம்ம நார்மலாக பைக் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஒரு பைக் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ்டி ஆர் செவன்ட்டி தௌசண்ட்க்கு ஒரு பைக் வாங்குகிறோம் ஓகேங்களா ஒரு சிக்ஸ் மந்த் ஒரு சிக்ஸ் மந்த் தான் ஆகுது சிக்ஸ் மந்த் கழித்து நம்ம அந்த பொருளை திரும்ப வந்து இல்லை நமக்கு வேணாம் நம்ம எங்கேயாவது போகிறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வேறு யாருக்கும் அது விற்கிறோம் பார்த்திங்களா அப்போ சிக்ஸ் மந்த் தானே ஆகுது நம்ம ஒரு செவன்ட்டி தௌசண்ட் வாங்கி தானே வாங்கியிருக்கோம் அந்தளவுக்கு நான் வந்து ஓட்டல் அப்படின்னாலுமே செவன்ட்டி தௌசண்ட்க்கு யாராவது வாங்குவாங்களா வாங்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா அப்போ இந்த டைம் பீரியடில் வந்து அந்த ஒன் அந்த இது வந்து சாரி இந்த பைக் வந்து ஓடியிருக்கோம்ல அதோட டயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் மூலியமாக அது வந்து என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா தேமான ஆடு இருக்கும் வீட்டில் உள்ள ஃபேன்ஸ் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒன் இயர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இந்த காயில் இது மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நமக்கு இதாகும் ஓகேங்களா அப்போ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண அந்த ஒரு பொருள் இருக்குல்ல அதாவது வாங்கினப்பயே அதே மாதிரி இருக்காது ஸோ அதை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கந்த் டெப்ரிஷியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்த தேய்மானத்தை தான் அதை வந்து இவங்க அந்த எஸ்என்ஏ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல சிஸ்டம் ஆஃப் த நேஷ்னல் அக்கௌண்ட்ஸ் இவங்க இதில் வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கன்சம்ஷன் ஆஃப் த ஃபிக்ஸ்ட் கேபிட்டல் அதாவது ஒரு கம்பெனியில் ஏற்படுற இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது ஒரு மிஷின்னால் வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகுது அங்கே ஏதாவது ஷார்ட்டேஜ் ஆகுது இது மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குல்ல இதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவா
ஓகேங்களா அப்போ பொருள் வந்து என்ன ஆகலை ரெண்டு ஆகலை ஒரே பொருள் தான் அப்போ கால்குலேட் பண்ணுறப்ப அப்போ ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் அப்படின்னா சொல்ல முடியும் அப்போ வந்து என்ன ஆகுது அதனால தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக நான் வாங்குறப்ப எவ்வளவு சாரி நான் வாங்குறப்ப எவ்வளவு ஒன் லேக் நீங்கள் வாங்குறப்ப எவ்வளவு நைன்டி தௌசண்ட் அப்போ இடையில இருக்கிற அந்த டென் தௌசண்ட் இருக்குங்களே அதுதான் கன்சம்ஷன் ஆஃப் தி ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் அப்போ இப்படி நம்ம வந்து என் நேஷனல் இன்கம்மை கால்குலேட் பண்ணால் தான் அப்போ ஒரே பொருளை வந்து நிறைய பேர் வாங்கியிருப்பாங்க அப்படின்னா அப்போ எல்லா ரேட்டுமே வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போனால் எப்படி வரும் ரொம்ப அதிகமாக வரும் அதனால தான் அப்போ அதில் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து டிப்ரிஷியேஷன் ஆகிருக்கு அப்போ அந்த கல்குலேஷன் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து என்ன உண்டு அப்படின்னா தேவை அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ ப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதே நான் வந்து முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் ஓகேங்களா அப்போ இது இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜிவி அட் த பேசிக் ப்ரைஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னது தான் அதேமாரி ஜிவி அட் த ஃபேக்டர் ப்ரைஸ் அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது ஃபேக்டர் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நினப்பிச்சுக்கோங்க அதாவது இப்போ நான் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பார்த்த ஒரு விஷயந்தான் இப்போ ஒரு பெண் ஒன்று வந்து கம்பெனியில் வந்து தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த க கம்பெனியில் வந்து அந்த பெண் வந்து எவ்வளோதுக்கு தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ ருபீஸ்க்கு தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அப்போ அந்த த்ரீ ருபி அப்படின்னா அது மார்க்கெட்டில் வரப்போ எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்னா சிக்ஸ் வருது அப்படின்னா அதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவ்வளோதுக்கெலாம் இது பண்ணால் இது பண்ண முடியாது வாங்க முடியாது பீப்புள்ஸ்னால அதனால் நான் உங்களுக்கு சப்சிடரி வந்து தந்துடுறேன் ஒரு வா ஸோ இது ஃபைவ் ருபிக்கு வந்து வீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள்ல அந்த இது தான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஜிவி எடுத்த ஃபேக்டர் காஸ்ட் ஒன்றுமே கிடையாது அந்த பேசிக் ப்ரைஸ் இருக்குல்ல அந்த நம்மளுடைய பேசிக் ப்ரைஸில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸ் மைனஸ் ப்ரொடக்ஷன் சப்சிடரி ஓகேங்களா இது ரெண்டத்தையும் மைனஸ் பண்ண போக வரது தான் ஜிவி எடுத்த ஃபேக்டர் காஸ்ட் அதான் திரும்ப வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நினப்பி வச்சுக்கோங்க வர அதாவது நம்ம வாங்குகிற அந்த பொருள் இருக்குல்ல ஃபைனலாக வந்து வருது இல்லை மார்க்கெட்டுக்கு அந்த பொருளில் உள்ள அந்த டேக்ஸஸ் எல்லாமே போக மீதி வந்து வருது இல்லை இந்த சப்சிடரி எல்லாமே கொடுத்து ஸோ இதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஜிவி அட் ஃபேக்டர் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இதில் வந்து வேறு ஏதாவது நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா கண் சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன்ஸ் மெத்தடு இதெல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நடத்துகிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா சொல்லுங்கள் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் இல்லை வேறு ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணிக்கணுமா அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக மாற்றிக்கிறேன் மறக்காமல் இதை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்